no entiendo por qué se abrió. Qué bien que estás hecho, juego de mierda. Muy buenas a todos y todas, yo soy Germán de Hell Games y bienvenidos a tu canal de juegos de plataforma. Vamos a terminar, que yo creo que ya es el final de este maravilloso remake de la izquierda. Así que nos vemos más y sigamos con la historia que ya estamos. Nada, ya la quiero terminar. Jerka oh. Games. Bueno, fortaleza de Shanken, ya estamos acá. Eh, creo que. <risa> creo que este es el castillo final. Eh, la verdad que no recuerdo, me acuerdo que lo pasé en la Master System, en el emulador de Master System. Pero. Uy, mirá, un secuaz de, de cara de mano, porque. No es cara de mano oficial. Ah, y este es un, uno similar a, al de los deditos. Y la piedra. Esto va a ser lo. Los que te tiran cosas así son los peores, porque. Tienen un. Una forma de tirar las cosas que no. Que no, yo no lo puedo calcular. O me entra piña, hermano. A ver, plata. Ah, no. Se paraliza, no pasa nada. Pim, ahí va. Eh, mirá, tengo 860 pesos. Y ya los perdí. ¡Ay! Ya los perdí porque era la última vida. <risa> Qué verga, por favor. Bueno, a ver. Vamos, ¿por qué me quiero apurar si no sé jugar? Bueno, a ver. Vamos a ser tranquila. Bueno, quedo, me quiero apurar para terminar. Capaz no es el final y me estoy apurando para nada. Muerte. Muerte. Por ahí. Y vos te no, no, se muere el amigo. ¿Qué pasa? Ah, porque te toca... Qué bichos de mierda, boludo. Tres vidas, ¿eh? así. Como si fuesen agua. Ahí va. Ahora sí. No vale, para nada. Eh, a ver. Pim, pim. Pim, pam. Hasta la vuelta te tira. Germán, no sé qué te pasa hoy. Que los querés pisar. Si no, los tenés que pisar para matarlo. Te voy a piñita. A ver, tranquilidad. Pim, piña, piña. Lo voy a matar a este por heal nomás. Porque no hace falta. Puedo pasar por abajo, pero no vamos a andar evitando las cosas, ¿no? Vamos a agarrar. Uh, uy, la piedra, como la vi de casualidad. He hecho otro, vos no te dejas agarrar las cosas. Se tira piedra, ahora es el peor enemigo. Y este, mira, viene de frente hasta que no se dé vuelta, yo no puedo. No le puedo acercar. Es que hay, hay que eliminarlo, eh, porque si no. <risa> me le ponen no, me tiro la piedra en toda la cara, boludo. Soy malísimo. Bueno, la moneda la vamos a dejar ahí, como decimos siempre. Siempre pierdo. Y la verdad que la plata no la utilizo, porque nunca compro un carajo de las cosas que, que se pueden comprar. Y siempre pierdo y pierdo toda la plata. Así que... Esto espero que no tenga un fantasma, boludo. Bien. ¡Ah! ¿Por qué caigo encima de la pelota? Si tenés un montón de lugares... No, soy... hoy estoy jugando para, un... para el culo, vale. A ver, y ahora no sé qué es atrás, porque capaz ahora sale un fantasma y la como. Ah, el anillo lo tengo. Vamos a ver cómo la hizo, porque está, está escupiendo bolas como si fuese. No sé qué me pasa, boludo. Soy el tipo más idiota del mundo. No puedo, no puedo esquivar eso, boludo. Qué odio que lo estoy tomando, dale, pit, que lo tudo. ¡Pega, Alexito! ¡No pega, loco! ¿Qué está pasando? Ahí está, boludo. No puede ser. Encima perdí una vida, eh. No, no, la calentura que tengo hoy, impresionante. Ya está el pelotudo tira piedra, preparado con su piedrita de mierda. Personaje de mierda, oiga, vos te voy a matar por bicho de mierda. No, bueno. Vamos a matar esto, pero no nos cuesta nada. Si murciélago me va a joder. No sé qué pasa, ahora no sé. No sé si es que salto menos porque quiero agarrar las bolsas de plata o salto así porque soy un tarado, no sé. Pero lo voy a matar porque si no sabe qué. Me va a joder mucho. Uff, casi me pego encima, soy un estúpido. Ahí. Ahí está lo... Ah, no, no, yo no te puedo creer que sea el, el, el ser humano más idiota del. No, 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 impresionante, impresionante. Bueno, llegué de vuelta acá. Hay un murciélago, lo veo, ahí está, me mato. Ay, boludo, qué nivel más. Sorete, boludo, era fácil, pero no sé por qué me costó tanto. Soy madera, está claro. Castillo de Shanken, bueno. 
Ya, ahora sí entramos al castillo. ¿Saben qué? No lo puse en, en No Yo Beat para ver cómo es. Claro. Como camina. Eh, lo anterior pasó como lo, lo del volcán. Hicieron un pequeño nivel introductorio. Ay, sí, esto me acuerdo. <risa> Hicieron un pequeño nivel introductorio. Como en el, la entrada al volcán. Como para darle algo nuevo, ¿no? Está bueno eso, pero. Bastante hincha pelota, la verdad. Esto me recuerdo, boludo. Como lo jugué tanto para poder pasarlo, me acuerdo. O es difícil este castillo, hijo de puto. Qué bien que está la iluminación, miren el fuego este, está muy bueno. Y la iluminación gráficamente está muy zarpado. Y algo que no pronuncio mucho es la banda sonora, que está muy buena. En este caso, bueno, más ambientado medieval, castillo, ¿no? Pero toda la, lo que es la, la música interpretada así como guitarrita o, o lo que sea que esté tocado está muy buena, muy carismática. Para abajo dentro ahí no tengo ni idea. No sé, pegar para abajo te lo pega. Ah, sí me acuerdo, pero... sí. Bueno, el truquito del jurismo del castillo pasado. Y puedo volver a. Plata que no voy a usar nunca, pero no importa. Eh, ah, esto me acuerdo también, no sé, no sé por dónde guíe, ¿no? Pero. Ahí, una escalera ahí, digo. Vamos a entrar acá, la verdad que no me acuerdo cuál es el lugar correcto, así que. Así que vamos a tener que investigarlo. Prueba y error. Mira, acá por ejemplo hay una entrada, así que puede ser que la otra escalera no se la mía. No, se va hacia este lugar. Esto se cae seguro. Así que esta escalera es la que me bajaba allá, sí. Bien, ya conectamos la zona. No sé, iremos para acá. Este cuadrado no lo voy a romper porque me parece que. Uff, qué miedo me pasó. Y para volver. peligroso y no sé si es por donde tengo que ir o es solamente para agarrar alguna pelotudez tiene pinta que es más para agarrar una pelotudez porque no veo que haya Al menos que haya algo escondido algo que me dejaron en los comentarios del primer capítulo eh, ay no puedo volver oh, ah sí sí eh, me dijeron no no lo sabía se acuerdan de los pulpos que aparecieron en los niveles acuáticos de, de, de los primeros niveles me dijeron que y lo... Ah, ¿y acá? ¿Cómo pasó? ¿De un salto llegará? Yo creo que sí. Me dijeron que si matas al pulpo, este es un nivel secreto, un nivel especial, no sé. Rarísimo, no sabía eso. Así que... Ah, ya lo perdí, ¿no? Pero me dijeron hay un nivel opcional o secreto si matas. Ay. No llego, amigos, si tengo que romper el darliva también. Nada, ¿No? ¿dónde atrás aparecer? Vamos, rápido, hay que hacerlo, eh. Salto. Qué pelotudo, rompe el de arriba, me rompe el del medio. Qué Alex, qué bronca que tengo. Encima, si pierdo, desde el principio, eh. Nada de... No sé cómo pasarlo, pero de la vida te va a hacer todo de vuelta. Tengo una calentura impresionante. Bueno, de vuelta acá. La verdad que no sé. Es que no, es... salto un poquito y ya me mata, porque cuando llego ahí, voy a ver si esto es invulnerabilidad. Yo creo que no. Pero antes, el otro día me mataron. No, ¿ves? No, no sé. No sé, la verdad que no sé. No. No entiendo. No entiendo cómo pasarlo. No tengo un anillo para disparar a lo lejos. No se puede pasar. Otra vez. Ahí está. Es que nunca saltó despacito, boludo. Me da bronca. ¿Por qué quiero agarrar esta cosa? Si no hay un pedo, boludo. Esto me acuerdo, pero ahora que entendí, el tema es que te persigue, te persigue un fantasma sí o sí, porque acuérdense que uno te da un anillo y uno te da un fantasma. Entonces, uno te va a dar el anillo, el otro te va a dar el fantasma. Esto lo tienes que abrir para, para salir corriendo, porque el fantasma te va a perseguir. Esto me acuerdo de haberlo hecho. Eh, entonces, tengo que romper uno. Primero tengo que romper los bloques para liberar la zona. 
Entonces tengo que romper los dos rápido, irme corriendo y agarrar el anillo. Porque uno va a ser un fantasma obligatoriamente. Voy a intentar que el fantasma sea el de abajo, pero es que no sé. ¿Ves? Ay, ya me persigue, me persigue, atrapa, me atrapa, tengo miedo. Chao. Esa parte me la acordaba. Yo lo voy a guardar. Porque es que me cago muriendo y lo pierdo. A menos que tenga que volver a repetir eso. Si nos saltas Alex, te vas a caer hasta el fondo, ¿eh? siempre. Es un chico especial. ¿eh? Con eso ya por lo menos me paro ahí. Avanzando piola, ¿eh? ¿Qué hay todo? Que no veo allá, allá me parece que vi algo. Hay algo ahí. Ah, mira, se lo esconde la. El HUD, boludo, hijo de puta. ¿Y esto? Uy, es inagarrable. Ah, no. Uh, agua hirviendo. Esto no era agua en el otro. Ah, el agua, pensé que era lava. ¿Y por qué el agua te mata? Porque tiene que estar caliente, de la única forma. Si no, sería agua. Uy, uy, uy. Eso está re, eh, igualmente recreado, me gusta, boludo, es igual. Y me, me acuerdo que estoy puteando de la misma manera que cuando lo jugué emulado. Emulado, mira, hace un, un mes. Bueno, qué bronca, boludo. Directo al. A ver, ese fuego está perfectamente diseñado para que te caigas como me caí yo, eh. No es que está puesto ahí porque dijo, vamos a poner un fuego por si el boludo se cae. No, está hecho para que si te caes, en el último salto, directo al fuego. Así que morí de una de las formas que tenían pensadas los programadores. Así que nada, eso me pone contento. Eh, ta -ta. Ah, acá, subís acá y tenés que golpear, eh, si no recuerdo mal, un cuadrado de un pescado o algo para que empiece el nivel del agua a bajar. No, en otro lado, pero eso va a aparecer. ¿eh? Eso que se va a hacer la mierda, no lo voy a ir a buscar. No me acuerdo, ¿no? Ay, miedo. El tema es que no sé si ahí va a haber un fantasma o una vida. El anillo ya lo tengo. Me arriesgo. Una vida. Claro, si ya tenés el anillo, reemplaza en vez de un anillo, una vida. Ya entendí ahora cómo va la cosa. No es que es anillo, fantasma, vida o como sea. Si ya tenés el anillo, esto. Esto. Tenés que tocar eso e irte corriendo. ¿Por qué con esto, Luis? ¡Corre, Alex! Lo tenés que tocar dos veces. La concha de que inventó este juego de mierda, boludo. ¿Dónde me pone? Mira dónde me hace el loba. Tenés que tocar dos veces, me parece. Si no recuerdo mal, ¿no? Sí, ¿ves? Ahí se fue. Pero no te da tiempo, boludo. Ah, ya. Quedó, quedó las puertas abiertas. Alex, por favor. No seas tan gil, boludo. Pensé que te, cuando volvías a bajar y subías te respawneaba. O sea que tenías que hacer de vuelta el puzzle. ¡Ay! Pégale, tenés el puñito un poco más largo, boludo. Es que tiene la misma movilidad, eh. La misma movilidad esa de. Venís despacito caminando y apretás un toquecito y. Alex sale volando como... Y yo le voy a pegar a la distancia, no se nos ocurre otra cosa. A ver si queda guardado eso. La falta de anillo. No, perdí todas las vidas, no. Bueno, llegué de vuelta acá. La verdad es que no sé cómo pasarlo. Porque por arriba no creo. Al menos que pego un salto. Me parece que esto te mata igual, no es que puedes caminar por la base de. 
antes no llegué. Y sin. Había usado el anillo y le había roto eso. Me aplastó. No sé, voy a perder una vida así. Probando a ver si llega, pero no. No creo. Oh, ah, a ver si le pegas de vuelta a esto. Este piso se tendría que abrir. ¿Cómo era esto? Saltando voy a perder, ¿no? Ves que te mata. Boludo, es una vida. Ah. Mira. No sé por qué se abrió el piso ahora. No entiendo. Bueno, está abierto, ya está. No entiendo por qué se abrió. Qué bien que estás hecho juego de mierda. Está bien hecho, boludo, te enojas, pero está bien hecho porque está todo diseñado de una forma para que te mueras así. No como las gárgolas. Las gárgolas estaban mal hecho. ¿Para qué quiero llegar acá si no puedo llegar a la calera, amigo? No sé, me tiro. La última vida, tengo que repetir todo de vuelta, güey. No, pero opinión el agua. Te pega y te mata. Tengo miedo. Ay. Ahí va. Ay, esto que verga, me recuerdo, boludo. Pasar por acá es una chotada. Porque Alex sube solo para arriba. Yo una vez que aprieto para arriba. Entonces tenés que ir jugando con adelante y para hacia abajo. Y me acuerdo que morí mil veces, eh. Esta parte es lo peor que hay. Más sube, sube con una velocidad muy. A ver. Esa es la última vida, ¿por qué la vida es tan cruel? Bueno, llegué de vuelta acá. Perdí dos vidas inútilmente. Una bronca tengo. Vamos a intentarlo. A ver, como estaba por decir, queda. Yo me quiero morir, boludo. Me quiero morir ya mismo. No sé qué me mató. El aire me mató. Si no, no respira, te muchacho. Te da como un margen, o sea, no te mata apenas lo tocas, ¿no? Porque sabe que el juego es muy hijo de puta, pero es imposible. Bro. Ya aprieto las vidas, tengo que hacer de vuelta, tengo una calentura encima que me estoy muriendo. Bro. Bueno, llegué acá de vuelta. Tengo dos vidas. Vamos a hacer una cosa, porque si no voy a estar grabando toda la vida, toda la eternidad. Voy a intentar esta vida así, ¿no? A hacerlo. Si no me sale, en opciones, tenemos la opción de vidas infinitas. Que justamente es porque si te frustras, porque es un juego de hijo de puta. Eh, pero, lo que me dice... Obtendrás vidas infinitas, pero no podrás desactivarlo ni conseguir ciertos logros hasta que no empieces una nueva partida. Lo lamento por esos logros que no podré conseguir. <risa> ¡Oh! ¡Qué problema me hago! Pero bueno, voy a intentarlo con la vida esta. Si en la siguiente ya lo pongo, ¿no? Que no lo veo lógico. Mirá, mirá que en, el, en la Master System lo pasé, pero me volví loquísimo. No, es que no se puede, no tiene sentido, boludo. Me voy a poner la vida infinita, chao. Sí, acepto. No te castiga como diciendo, no lo vas a poder volver a sacar. Otra mierda. Voy a intentarlo con el stick, porque estoy jugando con la cruceta. El stick tiene un poquito más de precisión, cosa que mi dedo no lo tiene. ¡Woo! Esa, esa patineta o lo que sea que se lave el culo, yo me voy. ¿Qué pasó? Si yo lo pasé. Decí que puse la vida infinita. Si no, ya me estaba volviendo loco. Hice como 40 veces el otro. Encima perdía antes de llegar. Un montón de veces lo repetí. Igual no entendí por qué pasé acá, eh. No, no, es que no, ni yo no entiendo cómo pasé esto. Es que ni yo, ni yo sé cómo mi dedo hizo esos movimientos. Para mí fue algo que el juego tiene un autocontrol, porque yo no hice esos movimientos. Que miren, 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 miren mi, mi precisión. No lo controlo. Ni, ni avanza para adelante, eh. Avanza, boludo. No sé ni cómo lo hice, yo no hice eso que pasó antes. Tiene, tiene, tiene una pequeña ayuda, eh, porque cuando me meto y aprieto para la derecha, como que avanza solo entre, entre esos carriles. 
Parece que te ir para la izquierda obligadamente, pero ahí no pasas. Avanza como que tiene unos carriles de, de... No sé si es por haber puesto el modo vida infinita, que también te facilita eso. Pero no sé, o sea, perdés, porque si lo tocas perdés, pero tiene como una ayuda que no te deja ni, ni moverte mucho ni, ni poco, ¿ves? Ahí yo, por ejemplo, me hubiese muerto. Ah, voy a entrar a la patinera. <risa> ah, Gil. Claro, tiene como una pequeña ayuda. No sé si es por el tema de las vidas infinitas o qué. Está, eh, No me preocupo tanto por perder ahora. La vida no sé ni para qué agarrarla, pero bueno. Vamos a darle un poquito de, de ánimo. Bueno, ya no me preocupo por perder, se, se nota, ¿no? Pa' nada, te agarré. Y la perdí. <risas> ¡Qué gil, boludo! Vamos, no, que queda ahí a la cagada. ¿Cómo la cagaron? No llego. ¿Cómo la cagaron con, el, con eso de, la, de los pinches? Pero yo no sé si esa autoayuda la tenía igual. Pero claro. Estaba tan cagado en pasar al principio que no quería. Ah, mira. Que no quería. ¿Cómo se llama? Ah, esta parte perdí un montón, me acuerdo. Acá. Que tenés que hacer como una jugarreta media extraña. Que no lo puedo hacer por arriba, no puedo. Eh. Si voy con el anillo equipado, puedo, ¿no? Porque, o sea, mato a la rana. ¿Y esto qué hace? Tío? Ah, mira, abrí eso. Mira lo que abrí. Ahora que lo abrí me acuerdo. Que también en la más en pasada. Ay, Alex, Alex, Alex. Ahí está, ¿sabes? Abrimos la, la pieza de allá abajo. Y esto. ¡Uh! ¡Qué bugazo ahí, no! Como subir para arriba solo. Que no sé tampoco lo que hace eso. Tendría que usar, pero bueno, ya que lo tengo lo voy a usar en el jefe final. Y acá, bueno. Me quiero cortarle el choti. El choto. Pues tengo que volver a hacer lo otro, mirá. Recién acabo de pensarlo. Me quiero morir, eh. Tengo que volver a hacer lo del agua y todo eso. Todo por agarrar algo que no sé ni lo que mierda hace. Me quiero matar, me quiero matar. Lo edito, esto ya lo vieron. Chao, nos vemos arriba. Bueno, de vuelta acá. Lo hice bastante rápido, no voy a mentir. No sé por qué, pero bueno. Eh... No sé si ponerme el anillo. Nada más. ¿Y esto? ¿Por qué escalera? ¡Uh! Por esta escalera no. Qué malos que son, boludo. La muerte asegurada. O sea, te tirás por esa escalera y probablemente mueras, boludo. Imagínate en la Master System. Vos ponete en eso. O en este mismo, sin el modo vida infinita. Por, esa, por ese error. Está bien, ¿eh? el, los juegos ¿eh? son prueba y error. Eso lo entiendo. Pero por un error, boludo, perder todo el juego. Ya, ya vamos a Shanken. Al fin nos vemos cara a cara, Alex. Sí, por fin. Shanken es grande. No te perdonaré por lo que hiciste a los aldeanos y al resto. Del ¿eh? reino. Ja, ja, ja. Se mata de risa. Puedo hablar mucho de ti. Dicen que has derrotado a mis tres comandantes, sí. Con el top piedra ahora dije la ítimo. Incluso a la mano derecha, Parplin, el más poderoso de ellos. Mis entrenamientos han sido suficientes para acabar con ellos. Silencio. Ha causado demasiado, ha causado demasiado problema. La nueva era de Shanken el Grande está a punto de condensar y tú eres tan solo una piedrecita en el camino. Jamás permitiré que alguien como tú se haga con el poder. Te derrotaré y la paz volverá a la galaxia. Ja, 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 no me hagas reír, no es nada comparado conmigo. Pagas por tus fechorías. Ah, un piedra, la tijera. Mira cómo era. <risa> eh, no sé. Una buena tijera le voy a poner. Uh, me rompió. Me rompió los dedos de una, eh. A ver, tiró una piedra. Si los ponemos bastante similar a los. No, me confundí. No era la piedra lo que quería poner. Ah, te cagué. Y bueno, uh, la última, eh. Como tiró dos veces piedra. No sé si tiró una tijera ahora. Le mando una tijera. Eh. Ay, qué empate maldito, boludo. No sé si repetirá la tijera o cambiará el papel. La piedra que no creo que la ponga. 
Piedra, ya está. Mi mente dijo piedra. Uy, qué empate más pelear la de este Shankenpon, boludo. <risa> Tiró piedra de nuevo. ¿Tirará papel ahora? No sé. Ya está. Hijo de puta, bro. Y ahora. No sé si pone una piedra, porque ya me hizo creer que va a tirar un. No sé si pone un papel, porque ya me hizo creer que va a tirar una piedra. No sé. Papel. Ah, hermano, dale. Eh... No sé, estoy mareadísimo ya. Papel. Ya está. ¿Qué tipo, hijo de puta, que me estás invitando, loco? Me lees la mente. No sé. La verdad que no sé. Papel. Ay, me recortó todo, hijo de puta, bro. Yo era el rey del Shankenpon, loco, no me puedes matar así. Bueno, decí que tenemos la vida infinita. Bro. Dale, amigo. Sí, sí, mucho, mucho bla bla. Si... Si repite, lo mismo. Ahora tendría que tirar piedra dos veces, así que le pongo dos veces papel y ya está. Sí, sé que los patrones son... Tienen un patrón, que hacen siempre lo mismo. Igual me acuerdo que en la Master System era igual. Papel también. Listo, está. Liquidado, amigo. Igual ahora viene la peleita. Alex, Alex, ¿no te das cuenta de que todos tus esfuerzos son completamente inútiles? Acabaré contigo de una vez por todas. No pasa nada, loco. Uh. No, te cago bien. ¡Ah! Menos mal. Tengo la vida infinita. Sí, dale. Por lo menos ya. Menos mal que está invisible. Voy a tirarle el, el esto, que no sé qué es. Ah, te haces invulnerable, buenísimo. Uy, se enojó. Ah, al principio de todo. Ya veo dónde dónde es. Es que no veía dónde estaba el... Sí, los brazos tan cortitos de pibe, boludo. Los puños. Oh, oh. Está re enojado, eh. ¿Mate? La calidad de las piñas de Alex. Qué cagada piña que le metí, boludo. Ahí está la pibita. Gracias por salvarme. Eh, Egle tenía... Egle. Gracias por salvarme, Egle. Tenía tanto miedo. Te veo un poco diferente. Soy Alex. Ah, porque Egle es el hermano, claro. El hermano de Egle. He venido a salvarte, princesa Lora. Alex, qué alegría verte. Egle me había hablado mucho de ti. Disculpa, pero no tengo mucho tiempo. Buena, galán. También debo encontrar a mi madre. No te preocupes, la reina está en buena mano. Menos mal. En ese caso iré en busca de la corona. Dejamos el destino de la en tus manos, Alex. Vuelve sano y salvo. No queremos volver a perderte. No pasa nada, guachita. Ya está, matamos a Yankee. Y ahora creo que viene el final, que era un... Tenés que buscar una cosita, me parece. No es... No hay nada. O sea, hay pero no hay nada. <risa> no sé si me entiendo, ni yo sé lo que digo. Antes de que termine el juego, pues termina acá, ¿eh? Yo me acuerdo que esto... Tienes que buscar una cosa. Ah, escucha la música de 8 bits que está buena. Para festejar, ¿no? Que ganamos. Le ganamos a Yankee. Qué buena letra música, ahora me encanta. Acá, bueno, vamos a verlo bien. Uh, qué lindo que se ve, claro, yo me acordaba de esto. <ríe> y acá la, la iluminación de caverna, la vela iluminando, buenísimo. Bueno, ponemos las dos cosas que encontramos. Pero no, no se termina acá, esta parte me costó un huevo entender lo que había que hacer. O no entenderlo, memorizar cuál es apretar. Y no me los acuerdo, así que vamos a tener que empezar de vuelta. ¿Ves? Ya se le faltaba, ya perdí. Y no puedo decirte, o sea, perdés. Tenés que hacer. Es un patrón de tocar los que tienen los correctos. La luna tampoco es. Parece que. Es este es el medio. Ah, igual, mira. Ah, te tenés que morir obligadamente. Hubiese estado bueno que agreguen uno que elimina a los enemigos. Porque mira, me tengo que matar. 
me tengo que matar para que vuelva a activar el, el juego, ¿no? Bueno, ya sabemos que el primero y el segundo no es para el principio. El tercero tampoco. Es una garcha, boludo. Encima un salto erróneo y fuiste. Bueno, parece que es el pescado, ¿no? Otro ya no me queda. Pescado. El primero el pez. Primero el pez. Hasta ahora lo único que sé es eso. Pez. Estrella no. Máteme, dale. Igual, también ahí te tendría que dejar... Yo me acuerdo que en el de Master System, si no recuerdo mal... Yo me acuerdo si no recuerdo mal. ¿eh? Bueno, pez. Que cada vez que tocabas un erróneo salían más fantasmas. En este no, hicieron uno solo. Pez. Estrella no. Este tampoco. Este. Ay, no me lo toques como segundo. Si no lo toqué de vuelta. Bueno, pez. Segundo, no sé lo que es. Pez. Segundo. Luna. Bien, pez segundo luna. Pez segundo luna. Ah, pez segundo luna estrella. Bien, estrella. Pez segundo luna estrella. Sol. Bien. Falta, ¿eh? porque esto tengo que repetir. Pez segundo luna estrella sol. Y ahora, pez de vuelta. No. Bueno, estoy de vuelta en pez segundo luna estrella sol. Eh, ya toqué el pez. Tocaré la estrella de vuelta. Bien. Entonces, a ver, memoria. Pez, segundo, luna, estrella, sol, estrella. Eh, ¿Pez? No. A la primera no engancho ninguna. ¿no? Bueno, estoy de vuelta acá. ¿Qué hicimos? Pez, segundo, luna, estrella, sol, estrella. El pez no es... Eh, la otra del sol. Bien. Entonces tenemos... Pez, segundo, luna, estrella, sol. Pez, segundo, luna, estrella, sol, estrella, sol. Y acá hay que probar. Luna. De vuelta acá. Eh, probamos la luna, probamos el segundo. No, qué verga, bro, qué difícil que es, bro. Imagínate acá tener la Master System vida. Perdés y tenés que empezar el juego de vuelta, bro. ¿Entendés eso? O con el sol de vuelta. Sol. Y ahora tengo que repetir otra cosa. Sol. Pez. Pez, mira. Entonces tenemos pez, segundo, luna, estrella, sol, estrella, sol, sol, pez. No sé. Es larguísimo encima. ¿eh? Bueno, de vuelta ahí. Probamos la estrella. Voy a probar el sol de vuelta. Lo dudo. ¡Ahí está! Por las dudas lo voy a saltar. Y todavía tenemos riesgo de muerte. Ni siquiera es fácil. ¿no? ¡Ay! ¡Yes! ¡Ya está! Vuelta a casa. Esto es nuevo. Esto es agregado. Ya veo que ponen los créditos acá, ¿no? Para terminando el juego o para darle plata ahí ¿eh? esto es nuevo y está muy bonito se ve muy lindo las nubes y todo eso uh uno dorado alto shooter ¿no? ¡Ay! termina amigo ya está ya terminó la skit esto está agregado no quiero jugar quiero terminarlo me volví loco con lo otro. Ay, ¿por qué un, un milisegundito más arriba, boludo? Ah, bueno, me hizo lo acá. Vamos a poner el 8 bit, que esto no existe, a ver cómo lo recrearon. <risa> Muy bueno, no me lo imaginaba así, boludo. Me la jugué. Vamos a jugar con esta vista que es mucho más bonita. Por favor, Alex. Espero que no lo hayan hecho esto muy largo y tedioso. Que ya el final fue largo y tedioso. Entonces, ¿Sí? sea algo relajante, como para terminar el juego. Yo hubiese hecho esta parte nueva, le hubiese agregado los créditos ya ahí terminando el juego. Diciendo listo, luego lo pasaste. Momento de relax. Ay, qué lo pasó. Ya está. Gracias a la heroica acción de Alex Kidd, el reinado del terror de Shankar el Grande terminó y con ello la paz fue de vuelta a Radaxian. Todos los guachines de vuelta humanizados. Los ciudadanos convertidos en piedra volvieron a la vida gracias al poder oculto de la corona. Eh, la musiquita está muy linda. Egle volvió a Castillo sin buenas nuevas acerca de su padre. Bueno, 
consigue hacer como rey, amigo. Disfrutar. <risa> por lo que fue un lado como nuevo rey. Por contra, se lo otorgó a Alex el título oficial de gran protector de la galaxia. Y sí, fue el único que con las piñas ahí rompía todo. Aunque ahora había preocupación en el corazón de la gente, ya que no todas las fuerzas enemigas habían sido derrotadas. Se celebró la fiesta de coronación. Bueno, pasa nada, luego vamos terminando de a poquito lo que queda. Alex aún estaba intranquilo por no haber encontrado a su padre, así pues Raúl y Veloz partió hacia nuevas y peligrosas aventuras. Esto es un texto para decir, si tiene buena recepción, sacamos la segunda parte. Y la segunda parte, por lo que tengo entendido, la segunda parte del Alex Kid, cronológicamente, no los que fueron sacando eh, a continuación del tiempo, sino lo que continúa la historia exacta, es uno que salió para la Sega Genesis, que es la continuación directa. Ya que ya tiene una secuela, que bueno, no sé si harán una remake de esa secuela o harán un juego nuevo, que estaría muy bien también, un juego nuevo con todo, todo totalmente nuevo, la verdad, que muy muy bien logrado, ¿eh? y gracias a vos por jugar el juego Until the End, por jugarlo hasta el final, me dio lástima te haber tenido que usar el... lo de las vidas infinitas, bueno, ya está, hay que desbloqueamos, vamos a, a pispear un poquito. Modo clásico, solo jefes, supongo que serán los bosses, eso es muy común en los juegos de hoy en día. Vamos a poner modo clásico, a ver qué, qué nos muestra. En este modo, la recreación del desarrollador inspirado. Al... No me dejó leer. O sea que tenés el juego original, ¿no? Claro. Con un. <risa> un fondo bastante. choto, ¿no? Le podría haber puesto algo un poco más lindo. Es como si fuese un, un cartucho de Master City, de Master System, ¿no? Logo ahí, me parece que sí. Bueno, por si no por si no lo había jugado nunca, no está mal. A ver, si vos habías jugado ya el juego, bueno, sí, capaz te dan las ganas de jugarlo de vuelta, ¿no? Sí. Así que bueno, ahí tenés el Master System original, que también te digo que puedes jugarlo. Pones nueva partida, pones el modo 8 bit con el R2 y te jugás ese misma. Te lo jugás en pantalla grande como mucho más bonito, ¿no? No sé, este es el modo clásico, al, al tal cual, o sea, perdés y fuiste, todo el principio. Y el modo jefe, bueno, debe ser el modo los bosses, vamos a ponerlo para pescarlo. Bueno, ya está. La verdad que es una muy muy linda remake, bien recreada y lo que me gustó es que mantuvo la dificultad. Obviamente, le dieron esa facilidad de tener un load al principio del nivel. Que bueno, fíjense que si ahora yo en el final no hubiese puesto, y si yo ahora no hubiese puesto el modo vidas infinitas, a ver, yo me hubiese gustado jugarlo así, con el modo sin vidas infinitas, pero para grabarlo, para no tardar 40 horas, eh, bueno, puse eso para que veamos el final. No iba a cambiar el final, el final iba a ser igual, eso ya me lo imaginaba. Eh, pero bueno, eh, nada, eso. Está linda la experiencia de jugarlo con el modo ese. No es tan difícil como el de Master System, que así empezar el juego de principio. Tense cuenta que vos perdías todas las vidas en el de Master System y empezabas el juego de cero. Es una chotada, una chotada. A ver. Era la dificultad de la época, en esa época las cosas eran así. El Mario Bros es igual, pero todavía empieza el juego al principio. El Super Mario Bros. Pero bueno, hoy en día le agregaron esto, lo hace un poco más dinámico. También para las nuevas generaciones. Yo, yo te digo, a ver, vamos a ser realistas, ¿no? Jugar los juegos de antes es frustrante. Más cuando tienen una dificultad muy elevada y te castigan con perder todas las vidas y empezar el juego de vuelta. Y no sos un tipo paciente, o si sos un niño. Si sos un niño no tenés una motricidad como para jugar ahí y decir, che, loco, lo manejo bien, lo manejo mal. No. Entonces, eh, estaba como, no sé si tirado para un público adulto, pero para un niño no estaba de hecho el juego de antes. Y esto, vos le puedes decir, che, a, a un hijo, a un sobrino, che, jugate esto. Sí, se puede enojar, frustrar, pero mañana aprende la consola, aprende la PC o lo que sea, lo pone y el juego está donde lo dejó, no desde el principio del juego. Entonces, te da como esas ganas de pasarlo, ¿no? Porque decís, bueno, hoy no pude, pero bueno. Tengo ese logo ahí que me permite jugar de vuelta. ¿Qué sé yo? Está más accesible en ese sentido. La verdad que te saca, te saca la bronca. Pero bueno, ya está. Vamos ¿no? terminando este, este Alex Kid. La verdad que me gustó traer esta remake. Y me está gustando que están saliendo muchas remakes nuevas de juegos de plataforma, ¿no? De juegos viejos. Está bueno el tema de los juegos viejos que hagan remake porque están como, o sea, son los que hacen verse más a los juegos de plataforma que están quedando un poquito en el olvido. Y ahora, gracias a esta remake, también juegos nuevos. Están viéndose, como ¿qué sé yo, trajimos al canal el Cyber Shadow, el Panzer Paladin, no sé, el JJ Maxi, ese que lo juegas un montón, el principio del canal. 
eh, son juegos nuevos, indies, pero que son plataformeros muy buenos y que estaban quedando un poquito en el olvido. Estas remakes sin que revivan eso y capaz la gente le pica y dice, uh, quiero jugar otro juego del estilo. Y hay nuevos que están muy buenos, hay nuevos que están muy buenos. Y nada, y en este canal obviamente revivimos ese género que está medio muertito, lo estamos trayendo a la vida, ¿eh? Porque desde que yo me creé el canal de juego de plataforma, están haciendo remakes de todas estas cosas maravillosas, ¿eh? <risa> Así que nada, espero que les haya gustado esta remake hermosa, si es así déjenmelo en los comentarios, quiero saber lo que ustedes piensan. Y nada, si, si les gustó, si es un me gusta, por supuesto, si, si no estás suscrito, suscríbete, que traemos juegos de ese estilo, nuevos, retros, eh, de hoy, de mañana, del, del futuro, de todos, de todas las épocas vamos a traer juegos de plataforma. Así que ya está, lo que sí, ahora volvemos con el clásico de Play 1 que lo dejé olvidado por culpa de la skin, ¿no? Quería traerlo más calentito cuando salió, por eso lo empecé a jugar ahora y dejé olvidado el del coyote, el, el Ship Rider. Así que nada, ya dicho todo esto me voy a despedir. Chao.